que existe en todo gobierno, licenciada, son eh, intenciones perfectas, no resultados perfectos. Las instituciones son nobles, pero eh, son en su momento las personas las que pueden eh, pues debilitar eh, ciertos estamentos y ciertas operaciones. Lo que sucede es que lo, en Honduras lo que ha acontecido y lo que se ha desarrollado es un marginamiento y un olvido del sistema penitenciario que nos está pasando una factura. Eso debe, eso debe detenerse y debe cambiar porque lo que la sociedad y la ciudadanía a nivel penitenciario no posee son disuasivos penitenciarios. Ha habido un autogobierno en los centros penales y eso es lo que se está tratando de fortalecer. De los centros de privación de libertad es un tema complejo y complicado porque revista ciertas características. Nadie quiere estar en un centro de privación de libertad. Los internos no quieren estar ahí, sus familiares no quieren que estén ahí. Por supuesto, la vocación de servicio que se requiere para asegurar y administrar un centro de privación de libertad debe ser profunda. Esto, por supuesto, conlleva una toma de decisiones y esas decisiones cuestan socialmente hablando. Hay que tomar en cuenta de que nuestro país es, 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 está caracterizado por retos en el ámbito administrativo, operacional, logístico, por supuesto, presupuestario. Y eso es lo que ha producido una gran derrama de opiniones acerca de esto.